Good morning students. Now we go 6th standard science term 1. Book learn good here. Book back questions. Number both English and Tamil. So number first. Pathing a brin sona unit 1 la measurement. Alavidagal abdin soli Tamil solvanga. So in the Alavidagal kila yen and Allah questions were the book back line and Allah cater ganga abdin rather than people pack up around. So first question. So the poor the Kamunadi first one number end over either Padikar the Kamunadi or Telivurkun or Telivana Padika poro and the title of Kurita dana or basic knowledge in the poro. For example, measurement measurement of Dinson Nangnawe. We have to the physics of the physics of the role of the physics 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 of the Sutra eleven solo. Apo and the Sutra eleven there, you pretty measure pan lamb in Patina. Option A could draganga, meter scale. Option B, meter rod. Option C, plastic roller. Option D, measuring tape. Measuring tape of Din Patina, Namando or Sutra of a pine but the Patina, maximum on the meter scale lap, Panaway Mudia. Ade Mari meter rod, summon the Megadea. Plastic ruler, Aduku summon the Gadea. On a measuring tape of Dina, Namanamlave Pathing of Din Sonana, my dresses on the Tekum Bode, and the Maricari and Lakonda, but tape the use Pono. Ade Mari, or Marathi Nude Sutra of the number pine but the Bodo, Kandipa on the number tape of the number pine but the Mudio. Apidina Vachkonga. அதனால தமிழ்ல நம்ம பார்க்கறோம் அதையே ஒரு மரத்தின் சுற்றளவை அளவிட பயன்படுவது அளவு நாடா சோ ஒரு நாடா அப்படினா டேப்னு அர்த்தம் அந்த நாடாவை வெச்சு தான் வந்து நம்ம ஒரு கிர்த் ஆஃப் எ ட்ரீயை வந்து மெஷர் பண்றோம் சோ இத फर्स्ट क्वेश्चन செகண்ட் क्वेश्चन தி கன்வர்ஷன் ஆஃப் 7 மீட்டர் இன்டு சென்டிமீட்டர் गिव्स அப்ப ஒரு 7 மீட்டர் வந்து சென்டிமீட்டர்ல நம்ம எப்படி வந்து நம்ம மாத்துறது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நல்லாவே தெரியும் one meter la nur centimeter. Up a yell meter number to convert panano of din sona, yell into nur. So seven hundred centimeter. So the conversion of seven meter into centimeter gives yell nur centimeter. Ebb deep din patana, I can have one meter on the number centimeter convert panana, nur, nur, one into nur. Upon the nur centimeter send the word meter. Upon the yell meter and by the yell into nur, yell nur centimeter. So, this is easy. That is quantity that can be measured is called. What is the option? Physical quantity. B is the measurement. C is the unit. D is the motion. Tamil is the same. Allah is the same. Allah is the same. Just in the same way, measurement is the same. The title is the same. The measurement is the measurement is the same. 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 The measurement is the Adipa Yendor Karitin of Adipa de la Pope Bode, and the Namakarambo Yelimia Muruko, or the ECA Vurko. So next, would Alavi, Alavido Muraki, dash and repair of Dina, Alavido and repair, Angela the measurement of Dinsolo. Add the choose the correct one. Among a key option la Paranga, ye, kilometer on the Persa, millimeter Persa, centimeter Persa, illa meter. Other Veda centimeter Persa, Dinamari Kutraganga. So either number correct on the number. This is the option of the option. Option C. 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 Option Meter of the perse, meter, centimeter of the perse, centimeter, millimeter of the perse. 
அடுத்த கேள்வி வைல் மெஷரிங் லென்த் யூசிங் ஏ ரூலர் த பொசிஷன் ஆஃப் யுவர் ஹை ஷுட் பி அதாவது தமிழ் அப்படியே அந்த கேள்வியை பாருங்க அளவு கோளை பயன்படுத்தி நீளத்தை அளவிடும் போது உனது கண்ணின் நிலை டேஸ் இருக்க வேண்டும் அதாவது நம்ம அளவு கோளை எடுக்கிறோம் எடுத்து ஒரு நீளத்தை வந்து நம்ம அளவீடு செய்கிறோம் ஒரு அளவு கோளை எடுத்து நம்ம நீளத்தை அளவீடு செய்யும்போது நம்மளுடைய கண் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த நிலை வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது கேள்வி அப்போ பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் த பாயிண்ட் நம்ம அளவீடு பண்ணக்கூடிய அந்த பாயிண்ட் வந்து பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்கணும் அப்படின்றது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து பாருங்கள் அதை நம்ம தமிழில் அதை பார்க்கும்போது அளவீடும் புள்ளிக்கு இடது புறமாக அப்படி இருக்கு ஆப்ஷன் பி பாருங்க வெர்டிகலி எபவ் த பாயிண்ட் வேர் த மெஷர்மெண்ட் இஸ் டு பி டேக்கன் தமிழில் அளவிடும் புள்ளிக்கு மேலே செங்குத்தாக ஸோ நம்ம எந்த ஒரு பாயிண்ட்டையும் நம்ம அளவீடு பண்ணும்போது அதனுடைய ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புள்ளியில் தான் நம்ம தொடங்கும் நம்ம எந்த ஒரு நம்ம கோடு போடும்போது சரி எந்த ஒரு மெஷர்மெண்ட்டும் சரி நம்ம ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து தான் நம்ம அதை நம்ம தொடங்க போகிறோம் அப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து பாயிண்ட் பாருங்கள் பாயிண்ட்டுக்கு இடது புறமாக செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே செங்குத்தாக மூணாவது பாயிண்ட் மூணாவது ஆப்ஷன் பாருங்கள் புள்ளிக்கு வலது புறமாக நாலாவது பாயிண்ட் பாருங்கள் நம்மளுடைய வசதிக்கேற்ப அதாவது எனி வேர் அக்கார்டிங் டு ஒன்ஸ் கன்வீனியன்ஸ் ஆனால் நம்ம அளவுகோளை பயன்படுத்தி நீளத்தை அளவிடும் போது நம்மளுடைய கண்ணினுடைய நிலை எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்றால் அது அளவிடும் புள்ளிக்கு மேலே செங்குத்தாக தான் இருக்க வேண்டும் இது ஆங்கிலத்தில் சொல்லும்போது வெர்டிகலி எபவ் த பாயிண்ட் வேர் த மெஷர்மெண்ட் இஸ் டு பி டேக்கன் ஸோ இது வந்து நமக்கு ஈஸி எப்படி ஈஸி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு மெஷர்மெண்ட்டை வந்து நம்ம லென்த்தை வந்து நம்ம அளவீடு செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நம்மளுடைய கண்ணி நிலை இடதுபுறமாகவும் இருக்கக்கூடாது வலதுபுறமாகவும் இருக்கக்கூடாது ஆனால் எந்த நிலையில் வேணாலும் நம்ம கன்வீனியன்ட்டுக்கு ஏற்றபடி இருக்கக்கூடாது ஒன்றே ஒன்று நம்ம அளவிடும் பிள்ளைக்கு மேலே செங்குத்தாக இருக்கணும் ஸோ அவ்வளோதான் ஈஸி நெக்ஸ்ட் கொஷின் அடுத்த இது பார்த்தோம்னா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இந்த ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஏன் படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம எப்பயுமே வந்து ஒரு புக் பேக்கில் நம்ம ஒரு கொஷின் பார்க்குறோம் அப்படின்னா அந்த கொஷின் வந்து நமக்கு க எது சரி எது தவறுன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் கூடுமான வரை நம்மளுடைய ஆப்ஷனை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது போட்டி தேர்வுகளில் நம்மளுடைய ஆப்ஷனை நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது எது சரின்றதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எது தவறு அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதை நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ண கற்றுக்கிட்டோம்னாவே நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்ம சரியான ஒரு விடையை நோக்கி நம்மளுடைய பார்வையும் போகும் நம்மளுடைய சிந்தையும் போகும் ஸோ இது அதனால் நம்ம ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து இந்த போட்டி தேர்வுக்கு கட்டாயம் பயன்படும் ஸோ அதனால் இந்த ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எசன்ஷியல் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நூற்றி இருபத்தி ஆறு கிலோகிராம் இஸ் த கரெக்ட் வே ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸிங் மாஸ் நிறையை நூற்றி இருபத்தி ஆறு கிலோகிராம் என கூறுவது சரியே இது உண்மையா பொய்யா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது வந்து சரி ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா மாஸ்னுடைய யூனிட் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிலோகிராம் அப்போ ஒரு மாஸை வந்து கிலோகிராமில் தான் நம்ம யூனிட் மெஷர் பண்ணுறதுனால அப்போ மாஸ்னுடைய யூனிட் கரெக்டாக இருக்குது அப்போ கரெக்டாக இருக்கிறதுனால அழகாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸி இதுதான் அந்த மாஸனுடைய யூனிட் அப்போது கிலோகிராம் வந்து எதோட இது மாஸு அப்போது ஸோ இந்த மாஸனுடைய யூனிட்டில் தான் அந்த நம்பரை வந்து அவங்க மெஷர் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஸோ இந்த ட்ரூ இந்த ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இது வந்து ட்ரூ அடுத்தது அ லென்த் ஆஃப் ஒன்ஸ் செஸ்ட் கேன் பி மெஷர்ட் பை யூஸிங் மீட்டர் ஸ்கேல் இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லென்த் ஆஃப் ஒன்ஸ் செஸ்ட் கேன் பி மெஷர்ட் பை யூஸிங் மீட்டர் ஸ்கேல் அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நம்ம மரத்தை வந்து நம்ம அதனுடைய மரத்தினுடைய சுற்றளவை நம்ம வந்து இது பண்ணும்போது நம்ம வந்து கட்டாயம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் டேப்பை தான் நான் பயன்படுத்தணும் ஆனால் இங்கே வந்து லென்த்து ஒரு ஒரு ஒருத்து ஒரு ஒருவரின் மார்பளவை அளவுகோல் பயன்படுத்தி அளவிட முடியும் அது எப்படி அளவுகோலால் அளவிட முடியுமா இல்லை இல்லையா நமக்கு கட்டாயம் மெஷர்மெண்ட் டேப்பு தானே வேணும் அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தவறு ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் அடுத்தது டென் மில்லி மீட்டர்ஸ் மேக்ஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்போது பத்து மில்லிமீட்டர் சேர்ந்து ஒரு சென்டிமீட்டரை உருவாக்குது கரெக்டு தானே அப்போது அது சரி அடுத்தது ஏ ஆன் ஸ்பானிஸ் ஏ ரிலையபிள் மெஷர்மெண்ட் மெஷர் ஆஃப் லென்த் அப்போ முழம் என்பது நீளத்தை அளவிடும் நம்ப தகுந்த முறையாகும் முழம் என்பது நீளத்தை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அளவிட
அதில் வந்து என்ன மெஷர்மெண்ட் அதெல்லாம் வந்து நமக்கு தெரியாது ஸோ வந்து இது வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தவறு அடுத்தது த எஸ்ஐ சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இஸ் அக்செப்டட் எவ்ரி வேர் இன் த வேர்ல்டு அது நமக்கு பேசிக்காகவே நமக்கு தெரியும் எஸ்ஐ அழகுமுறை என்பது உலகம் முழுவதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு அழகுமுறையாகும் எனவே இது சரி அடுத்தது ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் லென்த் இஸ் சிம்பாலிக்கலி ரெப்ரஸண்டட் ஆஸ் டேஸ் மீட்டர் அப்போது டேஸ் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அது வந்து மீட்டர் தான் அப்போ எஸ்ஐ அழகு முறையில் நீளத்தின் அழகு என்னது மீட்டர் தான் ஏன்னா நம்ம லென்த்தை வந்து மீட்டரில் தானே நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும் இப்போது ஷர்ட் எடுக்கும் போது எவ்வளோ லென்த்தில் எடுக்கணும் அப்படின்னா அதை நம்ம மெஷர் பண்ணுறது மீட்டர் ஏன்னா லென்த்தினுடைய அழகே வந்து மீட்டர் தான் அடுத்தது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் எவ்வளோ கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா அரை கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஆஃப் கேஜி அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டெல்லி அண்டு சென்னை கேன் பி மெஷர்ட் இன் டேஸ் அப்படின்னா இங்கேருந்து ஒரு தூரத்தை வந்து டெல்லிக்கும் சென்னைக்கும் எவ்வளோ தூரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா அது நம்ம கிலோமீட்டரில் தானே நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ அது எந் எவ்வளோ கிலோமீட்டரு அப்படின்றது வந்து நம்ம சொல்கிறது தான் அப்போ கிலோமீட்டர் என்பது நம்ம மெஷர் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸினுடைய அந்த யூனிட் ஓகேங்களா தமிழில் பாருங்கள் டெல்லிக்கும் சென்னைக்கும் இடையில் உள்ள தொலைவு கிலோமீட்டர் என்ற அழகால் அளக்கப்படுகிறது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஒன் மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸோ இது வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பேசிக் இது அடுத்தது ஃபைவ் கிலோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டேஸ் மீட்டர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போது அஞ்சு கிலோமீட்டரு எத்தனை மீட்டரை வந்து உள்ளடக்கியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோமீட்டரில் ஆயிரம் மீட்டர் இருக்கும் சரிங்களா ஒரு கிலோமீட்டரில் ஆயிரம் மீட்டர் இருக்கும் அப்போ அஞ்சு கிலோமீட்டரில் ஐயாயிரம் மீட்டர் இருக்கும் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு இது தான் மேட்ச் இதை ஃபாலோயிங் மேட்ச் இதை ஃபாலோயிங் நம்மளுடைய போட்டி தேர்வுகளை பொறுத்த வரைக்கும் உள்ளதை அப்படியே கேட்டுருவாங்க எந்த விதமான மாற்றமுமே இல்லாமல் நல்லா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு லென்த் ஆஃப் த ஃபோர் ஹார்ம் லென்த் ஆஃப் த ஃபோர் ஹார்ம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன அதுக்கு ஆப்ஷன் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூபிட் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் வந்து கியூபிட் அடுத்தது எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் லென்த் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது மீட்டர் அடுத்தது நேனோ அப்படின்னு சொன்னாவே வந்து டென் பவர் மைனஸ் நைன் அதாவது மேலே மைனஸ் நைன்னு வந்தாவே அது ஒன் டிவைடட் பை டென் பவர் நைன்னு சொல்லலாம் அடுத்தது எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் டைம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் டைம் வந்து செகண்டு தான் அடுத்தது கிலோ கிலோ அப்படின்னு சொன்னாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் த்ரீ ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கான ஆப்ஷன்ஸ் சரிங்களா இதே வந்து தமிழில் முன்கையின் நீளம் முன்கையின் நீளம் அப்படின்னாவே அது என்னது மூலம் நீளத்தின் எஸ்ஐ அழகு என்ன மீட்டர் நேனோ என்று சொன்னால் அது என்னது டென் பவர் மைனஸ் நைன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது அடுத்தது காலத்தின் எஸ்ஐ அழகு வினாடி அடுத்தது கிலோ அப்படின்னு சொன்னால் டென் பவர் த்ரீ இதுதான் வந்து பொறுத்துக சரிங்களா இது ரொம்ப எளிமையான ஒரு இது அடுத்தது இரண்டாவது யூனிட் பார்க்குறோம் ரெண்டாவது யூனிட்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் மோஷன் நம்ம மொதல் யூனிட்ல என்ன பார்த்தோம் மெஷர்மெண்ட் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாவே ரொம்ப பேசிக்காக உங்களுடைய மனசில் கொண்டு வந்துக்கோங்க அளவீடுகள் ஜஸ்ட் வந்து நம்ம எந்த ஒரு விஷயங்கள் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எந்த ஒரு விஷயங்களை எடுத்தாலும் அது வந்து இவ்வளவு அளவு இவ்வளோ இருக்குது இவ்வளோ தான் இருக்குது அமௌண்ட் இவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது இவ்வளோ இது இருக்குது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் பேஸ் தான் ஸோ மெஷர்மெண்ட் என்பது நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கு பயன்படுற முக்கியமான ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு யூனிட் அது சரிங்களா அடுத்தது ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் மோஷன் ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் மோஷனை விசையும் இயக்கமும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா விசையும் இயக்கமும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த ஒரு செயலை செஞ்சாலும் இப்போ ஒரு பொருள் வந்து அந்த ஒரு பொருள் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகரணும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அதுக்கு என்ன தேவை ஒரு ஃபோர்ஸ் தேவை அந்த ஃபோர்ஸ் தான் விசை சரிங்களா அதே மாதிரி அந்த பொருள் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்றது பார்த்தீங்களா அந்த நகர்றதுக்கு பேர் தான் மோஷன்னு பேர் அது பேர் தான் இயக்கம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் ஆஃப் ஸ்பீட் அப்போ ஸ்பீடினுடைய அழகு வேகத்தினுடைய அழகு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் பெர் செகண்ட் மீட்டர் பெர் வினாடின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பார்த்துக்கோங்க அடுத்த கேள்வி ஆசிலேட்ரி மோஷன் எமாங் த ஃபாலோயிங் ஏஸ் கீழ்கண்டவற்றுள் எது அலைவுறு இயக்கம் என்று கேட்குறாங்க இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆ
அதுக்குன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆக்சிஸ் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்ட்டு அந்த அச்சு அந்த அச்சை வந்து அதை பற்றி கொண்டு அதை சுழல்றது அது வந்து அதுதான் ஆசிலேட்ரி மோஷனா அப்படின்றத ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது வந்து பாருங்கள் ரெவல்யூஷன் ஆஃப் மூன் அபவுட் த ஏர்த் நிலவு பூமியை சுற்றி வருதுல்ல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது ஆப்ஷன் சி டூ அண்ட் ஃப்ரோ மூமெண்ட் ஆஃப் ஏ வைப்ரேட்டிங் ஸ்ட்ரிங்கு அதாவது அதிர்வுறும் கம்பியின் முன்பின் இயக்கம் அதாவது எப்படி அப்படின்னா ஈஸியாக சொல்லலாம் ஒரு ஒரு கம்பி இருக்கு அந்த கம்பி தொங்கிய நிலையில இருக்குது தொங்கிய நிலையில இருக்கிற கம்பி அதை வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது ஒரு ஃபோர்ஸ் டிஸ் ஏன்னா எப்பயுமே நான் சொன்னேன் ஒரு 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 பொருள் வந்து மூமெண்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அங்கே வந்து ஒரு விசை இருக்கணும் அப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகும்போது அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகுது முன்னாடி போயிட்டு பின்னாடி வருது அப்போ இந்த முன்னாடி போகிறதையும் அந்த முன்னாடி போகிற மூமெண்ட்டும் பின்னாடி போகிற மூமெண்ட்டும் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் ஆசிலேட்ரி மோஷன்னு சொல்லுவோம் அதுதான் அலைவுறு இயக்கம் ஓகேங்களா அடுத்தது த கரெக்ட் ரிலேஷன் எமாங் த ஃபாலோயிங் இஸ் அப்போ அடுத்தது த கரெக்ட் ரிலேஷன் எமாங் த ஃபாலோயிங் இஸ் சரியான தொடர்பினை தேர்ந்தெடுக்க அப்படின்னா பாருங்க ஸ்பீடு அப்படின்னு சொன்னாவே நமக்கு கண்டிப்பா ஒரு தூரம் தேவை அந்த தூரம் எதை பேஸ் பண்ணி தேவை நேரம் எவ்வளோ நேரத்தில் அந்த தூரம் போகுது அப்படின்றது தேவை ஸோ டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம் அதாவது வேகம் இஸ் ஈக்குவல் டு தொலைவு பை க காலம் ஓகேங்களா ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் அடுத்தது ரைட்ஸ் வித் ஹேர் ஃபாதர்ஸ் பைக் டு ஹர் அங்கிள்ஸ் ஹவுஸ் விச் இஸ் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் அவே ஃப்ரம் ஹர் ஓம் ஷீ டேக்ஸ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் டு ரீச் தேர் அப்போ இது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது போத் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக இல்லை எது கரெக்டு எது சரி இல்லை ரெண்டுமே கரெக்டாக அப்படின்ற மாதிரியான கேள்வி இது பாருங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் கவனிச்சு பாருங்கள் ஷீ ட்ராவல்ஸ் வித் ஏ ஸ்பீட் ஆஃப் ஒன் கிலோமீட்டர் பர் மினிட் அடுத்தது பாருங்கள் ஷீ ட்ராவல்ஸ் வித் ஏ ஸ்பீட் ஆஃப் ஒன் கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஸோ நல்லா பாருங்கள் நம்ம ஸ்பீடுனுடைய அந்த யூனிட் பாருங்கள் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்படின்னும் போது இங்கே மேலே கொடுத்துருக்கிறத ரெண்டு ஆப்ஷனும் பாருங்கள் மினிட்டுன்றதும் டைம் தான் அதே மாதிரி அவர்ன்றதும் டைம் தான் ஓகேங்களா அப்போது இதில் சரியான ஆன்சர் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷீ ட்ராவல்ஸ் வித் ஏ ஸ்பீட் ஆஃப் ஒன் கிலோமீட்டர் பர் மினிட் ஸோ கீதா தன் தந்தையின் வண்டியினை எடுத்துக்கொண்டு அவளுடைய வீட்டிலிருந்து நாற்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள மாமா வீட்டிற்கு செல்கிறாள் அங்கு செல்வதற்கு நாற்பது நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொண்டாள் இப்போ கூற்று ஒன்று கீதாவின் வேகம் ஒரு கிலோமீட்டர் பர் நிமிடம் கூற்று ரெண்டு கீதாவின் வேகம் ஒரு கிலோமீட்டர் பர் மணி அதாவது இங்கே நம்ம க்ளீனாக நோட் பண்ணும்போது மேலே இருக்கிற அந்த யூனிட்டை கவனிச்சு பாருங்கள் மேலே இருக்கிறது டிஸ்டன்ஸு கீழே இருக்கிறது வந்து அதனுடைய டைம் ஆனால் ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிமிடம் என்பதும் டைமை தான் குறிக்குது மணி என்பதும் டைமை தான் குறிக்குது ஆனால் இங்கே நம்ம கேள்வியில் கவனிக்கும் போது அப்போ கேள்வியில் நாற்பது நிமிடங்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நாற்பது நிமிடங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து ஆப்ஷன் கூற்றில் வந்து இந்த நிமிடம் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அது மட்டும்தான் ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து மணி வந்து மணி நேரத்தை வந்து அவங்க குறித்து குறிப்பிட்டு சொல்லலை ஸோ ஆப்ஷன் ஏ பாருங்கள் கூற்று ஒன்று மட்டும் தான் சரி மற்ற எல்லா ஆப்ஷனும் வந்து தவறு அடுத்தது நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து நம்ம போட்டி தேர்வுக்கு எது சரி எது தவறுன்னு தெரிகிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதனால் இந்த ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் வந்து அடுத்தது நம்ம கவனிப்போம் அடுத்தது வந்து பாருங்கள் டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் இஸ் கால்டு ஆசிலேட்ரி மோஷன் இதை வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் எப்படி அப்படின்னா ஆசிலேட்ரி மோஷனுக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்துருக்கோம் அப்போ ஆசிலேட்ரி மோஷன் வந்து டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் அப்படின்னா முன்பின் இயக்கம் இப்போ முன்பின் இயக்கம் அப்படின்னா இப்போ இந்த கூற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ தான் அதே வந்து தமிழில் பாருங்கள் மைய புள்ளியை பொறுத்து முன்னும் பின்னும் இயங்கும் இயக்கம் அலைவு இயக்கம் ஆகும் நம்ம ஏற்கனவே மேலேயே வந்து நம்ம சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சரில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த முன்னும் பின்னும் இயங்கும் இயக்கம் வந்து என்னது டூ அண்ட் டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் அலைவு இயக்கம் ஓகேங்களா அப்போ சரி தான் அடுத்தது வைப்ரேட்ரி மோஷன் அண்டு ரொட்டே ரொட்டேட்ரி மோஷன் ஆர் பீரியாடிக் மோஷன்ஸ் ஆமாம் ரெண்டுமே வந்து இந்த இந்த ரெண்டு மோஷனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக வந்து அதுக்குன்னு வந்து ஒரு பீரியாடிக் ஒரு கால ஒழுங்கு இருக்கும் அப்படி இருக்கிறதுனால இது கட்டாயம் வந்து இந்த ஸ்டேட் பண்ணுறது வந்து ட்ரூ தான் அதே தமிழில் பாருங்க
அதாவது மாறுபட்ட வேகத்துடன் இயங்கும் வாகனத்தின் இயக்கம் ஒரு சீரான இயக்கமாகும் கட்டாயம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு பார்த்தாவே நமக்கு தெரியுது இது தப்பு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாகனம் ஒரு ஸ்பீடில் ஓடுது இன்னொரு வாகனம் இன்னொரு ஸ்பீடில் ஓடு ஓடுது அப்போ ரெண்டு வாகனம் மட்டும் எப்படி வந்து சீரான இயக்கமாக இருக்கும் கட்டாயமாக இருக்கவே வாய்ப்பு இல்லை ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டே வந்து தவறு அடுத்தது ரோபோட்ஸ் வில் ரீப்ளேஸ் ஹியூமன் இன் ஃபியூச்சர் அதாவது அழகாக பாருங்கள் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டே வந்து க கரெக்டு தான் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மனிதர்களால் நிறைய வேலைகளை வந்து செய்ய முடியறது இல்லை அப்போ வந்து இன்றைக்கே வந்து நம்ம சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரோபோட்ஸ் ரோபோட்டிக்ஸ் தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நிறைய காரியங்களை வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படி இருக்கும்போது வருங்காலத்தில் கண்டிப்பாக ரோபோட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுடைய ஃபியூச்சரில் ஒரு மெயின் ரோல் வந்து பிளே பண்ணும் அப்போ வருங்காலத்தில் மனிதர்களுக்கு பதிலாக ரோபோட்டுகள் கட்டாயம் என்ன பண்ணும் செயல்படும் அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் க கரெக்ட் அடுத்தது ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் எ பைக் மூவிங் ஆன் ஏ ஸ்ட்ரைட் ரோட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டேஸ் மோஷன் அதாவது ஒரு நேர் ரோட்டில் ஒரு பைக் வந்து மூவ் ஆகிறது எதனுடைய இயக்கத்துக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் பாருங்கள் ரெக்டிலீனியர் மோஷன் அப்போது நேர்கோட்டு இயக்கம் ஒன்றும் இல்லை ரோடு அப்படி ஸ்ட்ரைட் ரோடு அப்படின்னு சொன்னால் லீனியர் அது வந்து ஒரு லைனாக தான் இருக்கும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெக்டிலீனியர் மோஷன் ஸோ இது ஒரு வகையான இயக்கம் ரைட்டா அடுத்தது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஏ டேஸ் ஃபோர்ஸ் அது வந்து என்ன ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க கன்சர்வேட்டிவ் கன்சர்வேட்டிவ் அப்படின்னா தொடா இப்போ வந்து நீங்கள் புவி ஈர்ப்பு இசை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாவே ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு மேலே நம்ம ஒரு பொருளை வந்து நம்ம தூக்கி போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருள் வந்து மீண்டும் என்னவாகும் பேக் இடத்துக்கு வந்து இதாகும் ஸோ இதில் இன்னொன்றும் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னாவே எக்ஸாம்பிள் என்னது நம்ம பூமி தான் அப்போ இது வந்து என்ன விசைக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தொடா விசை ஓகே அடுத்தது மோஷன் ஆஃப் ஏ பாட்டர்ஸ் வீல் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டேஸ் மோஷன் அதாவது நம்ம நீ பா பார்த்துருப்பீங்க இந்த மண்பாண்டம்லாம் செய்வாங்க இல்லையா மண்பாண்டம் செய்யும் போது என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஒரு சக்கரத்தில் வந்து சுற்றுவாங்க அது பார்த்தாவே தெரியும் அது வந்து ஒரு சுழற்சி இல்லைங்களா அப்போது ஈஸியாக சொல்லலாம் அது வந்து ரொட்டேட்டரி மோஷன் ஓகே அப்போ மண்பாண்டம் செய்பவரின் சக்கரத்தின் இயக்கம் டேஸ் இயக்கமாகும் சுழற்சி இயக்கமாகும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னாவே நமக்கு ஆன்சர் தெரியும் அடுத்தது When an object covers equal distances in equal interval of time, it is said to be in dash motion. நல்லா பாருங்கள் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸு ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் அப்போ இது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸாகவும் இருக்குது ஈக்குவல் டைமாகவும் இருக்கும்போது இது கட்டாயம் என்னவாக தான் இருக்கும் யூனிஃபார்ம் மோஷனாக தான் இருக்கும் அப்படின்னா சீரான இயக்கம் அடுத்தது ஒரு பொருள் சமகால இடைவெளியில் சம தொலைவை கடக்குமானால் அப்பொருளின் இயக்கம் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் அப்போ ஒரு பொருள் வந்து சமகால இடைவெளி அதாவது ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸும் இருக்கு ஈக்குவல் டைமும் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா அது வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் அதாவது ஒரு சீரா தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ அது வந்து எதுக்கு எக்ஸாம்பிளா இருக்கும் சீரான இயக்கத்துக்கு தான் எக்ஸாம்பிளா இருக்கும் ஓகே ரைட் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் கிவ் ஒன் வேர்ட் ஃபார் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அதாவது அது என்ன நம்ம கொடுக்கறதுக்கு வந்து என்ன அது அப்படின்னு சொல்றாங்க சேம் ஆஸ் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் தான் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் த தொடுதல் நிகழ்வின்றி ஒரு பொருள் மீது செயல்படும் விசையின் பெயர் என்ன அப்படின்னா அதாவது எந்த விதமான தொடுதல் நிகழ்வு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் புவி ஈர்ப்பு விசை அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக என்னது தொடா விசை தான் ஓகேங்களா அடுத்தது எ சேஞ்ச் இன் த பொசிஷன் ஆஃப் வேன் ஆப்ஜெக்ட் வித் டைம் அதாவது நம்ம காலத்தை பொறுத்து ஒரு பொருளின் நிலை மாறுபடுவது டேஸ் அப்படின்னா ஒரு பேஸ்ட் அப்பான் ஒரு காலம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு டைம் பீரியட் ஒரு டைம் பீரியடை வந்து பேஸ் பண்ணி ஒரு பொருள் வந்து நிலை மாறுது அப்படின்னா அது பேர் தான் வந்து இயக்கம் இதை வந்து ஆங்கிலத்தில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் திரும்ப திரும்ப நிகழும் இயக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அது என்ன அது கண்ட கட் கட்டாயமா கால ஒழுங்கு இயக்கம் நம்ம ஏற்கனவே இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே முன்னையே பார்த்தது தான் அதனால் மீண்டும் வந்து அதை அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க அதான் மோஷன் சமகால இடைவெளியில் சம தொலைவை கடக்கும் பொருளின் இயக்கம் சீரான இயக்கம் அடுத்தது நுணுக்கமான அல்லது கடினமான வேலைகளை செய்யுமாறு கணினி நிரல்களால் வடிமை வடிவமைக்கப்பட்ட இயந்திரம் ரோபாட் நம்ம ஏற்கனவே முன்னையே வந்து நம்ம ஃபில்லிந்த பிளாங்க்ஸில் பார்த்துருப்போம் அது வந்து என்ன பார்த்துருப்போம் ஃப்யூச்சரில் வந்து எதிர்காலத்தில் வந்து ரோபோட் தான் வந்து ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கும்
ஒளி அப்படின்னா லைட் ரே ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா மற்றது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பொருள் ஆனால் இந்த ஒளி சவுண்டு இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீடியத்தில் ட்ராவல் ஆகிறது ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் இரும்புன்றது ஒரு பொருள் தங்கன்றது ஒரு பொருள் எண்ணெய் துளி அப்படின்றதும் என்னது ஒரு பொருள் அதுக்குள்ளார வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு துளிக்குள்ளார ஆயிரம் மாலைக்குள்ஸ் இருக்கும் ஆனால் ஒளி அப்படின்றத சொல்கிறது வந்து ஒரு ரேஸ் ஸோ இது வந்து பருப்பொருள் கிடையாது ஓகே அடுத்தது இரநூறு மில்லி லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட ஒரு கிண்ணத்தில் இரநூறு மில்லி லிட்டர் நீர் ஊற்றப்படுகிறது இப்போது நீரின் பருமன் என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் இரநூறு மில்லியில் வந்து இரநூறு தான் இரநூறு மில்லி நீர் ஊற்றப்படுகிறது அப்போ நீர் எவ்வளோ தான் இருக்கும் இரநூறு மில்லி லிட்டர் தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து டைரெக்டாக ஆன்சர் நமக்கு தெரியுது சரிங்களா அடுத்தது தர்பூசணி பழத்தில் உள்ள விதைகளை டேஸ் முறையில் நீக்கலாம் அது ஈஸி கைகளால் தெரிந்தெடுத்தல் ஸோ ஈஸியான ஒரு இது தான் ஏன்னா காந்த பிரிப்பு வடிகட்டுதல் தெளிய வைத்து இருத்தல் இதெல்லாம் எதுவுமே பயன்படாது அப்போ தர்பூசணி பழத்தில் உள்ள விதைகளை கையில் கொண்டு தான் வந்து தெரிந்தெடுத்தல் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது அரிசி மற்றும் பருப்புகளில் கலந்துள்ள லேசான மாசு பொருட்களை டேஸ் முறையில் நீக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வடிகட்டுதல் அடுத்தது வந்து வண்டலாக்குதல் அடுத்தது தெளிய வைத்து இருத்தல் நாலாவது வந்து புடைத்தல் அப்போ அரிசியை வந்து நம்ம நம்ம ஊர் வழக்க சொற்கள்லே வந்து பயன்படுத்தியிருப்போம் புடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அப்போ அரிசி மற்றும் பருப்புகளில் கலந்துள்ள லேசான மாசு பொருட்களை டேஸ் முறையில் நீக்கலாம் அப்படின்னா புடைத்தல் முறையில் நீக்கலாம் ஓகே அடுத்தது ஆங்கிலத்தில் வந்து வின்னோவிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த கேள்வி தூற்றுதல் என்ற செயலை நிகழ்த்த பின் வருவனோற்றுள் டேஸ் அவசியம் தேவைப்படுகிறது காற்று ஓகேங்களா அப்போ தூற்றுதல் என்ற செயலை நிகழ்த்த பின் வருவனுற்றுள் டேஸ் அவசியம் தேவைப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மழை கிடையாது மண் கிடையாது நீர் கிடையாது அப்போது ஆப்ஷன் வந்து காற்று ஓகேங்களா அடுத்தது டேஸ் வகையான கலவையினை வடிகட்டுதல் முறையினால் பிரித்தெடுக்கலாம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் திடப்பொருள் வடிகட்டுதல்னாவே நமக்கு தெரியும்ல டீ காஃபி அதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் இருக்குது இல்லைங்களா அப்போ என்ன பண்ணலாம் நீர்மத்திலேருந்து திடப்பொருள் அந்த காஃபி தூளை இல்லைன்னா டீ தூளை வந்து நம்ம பிரிக்கலாம் இல்லைங்களா அதுதான் திடப்பொருள் மற்றும் நீர்மம் அடுத்தது பின் வருவனவற்றுள் எது கலவை அல்ல இப்போ பாலுடன் காப்பி கலவை எலுமிச்சை ஜூஸு ஒரு கலவை கொட்டைகள் புதைத்த ஐஸ்கிரீம் அது ஒரு கலவை ஆனால் நீர் வந்து கலவை கிடையாது அடுத்தது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் காற்று அழுத்தத்திற்கு உட்படாது கண்டிப்பாக உட்படும் அதனால் இது வந்து என்னது தவறு லிக்விட்ஸ் ஹாவ் நோ ஃபிக்ஸ்டு வால்யூம் பட் ஹாவ் ஃபிக்ஸ்டு ஷேப் அதாவது திரவங்களுக்கு குறிப்பிட்ட பருமன் இல்லை ஆனால் குறிப்பிட்ட வடிவம் உண்டு தவறு திரவங்களுக்கு வந்து என்ன இல்லை குறிப்பிட்ட பருமன் இல்லை ஆனால் குறிப்பிட்ட வடிவம் உண்டு அப்படின்றது என்ன திரவம்னா என்னது தண்ணி அதுக்கு வந்து குறிப்பிட்ட பருமன் என்னது இருக்குது இருக்கு சரிங்களா அதை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு வடிவம் என்னது கிடையாது ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து தவறு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு தவறு அடுத்தது திண்மத்தில் உள்ள துகள்கள் எளிதில் நகர்கின்றன தவறு இப்போ திண்மத்தில் வந்து என்ன துகள்கள் வந்து என்னவாகாது நகராது சரிங்களா அப்போ திண்மத்தில் துகள்கள் நகராது அடுத்தது சமைக்கும் முன் பருப்பு வகைகளை நீரில் கழுவி அந்நீரை வடிகட்டுதல் மூலம் பிரித்தெடுக்கலாம் அப்போது சரி ஏன் கேட்டிங்கன்னா சமைக்கும் முன்னாடி பருப்பு வகைகளை நீரில் கழுவி அந்நீரை வந்து வடிகட்டலாம் இல்லையா அப்போ இது பார்த்தாவே நமக்குலாம் புரியும் அடுத்தது திடப்பொருட்களில் இருந்து நீர் நீர்ம பொருட்களை பிரிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் வடிகட்டி என்பது ஒரு வகையான சல்லடையே அப்போ தவறு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து சல்லடை கிடையாது சரிங்களா திடப்பொருளில் இருந்து நீர் பொருட்களை பிரிப்பதற்கு பயன்படுத்தும் வடிகட்டி என்பது ஒரு வகையான சல்லடை கிடையவே கிடையாது அப்போ தவறு அடுத்தது தானியத்தையும் உமியையும் தூற்றுதல் மூலம் பிரிக்கலாம் தவறு அப்போ தானியத்தையும் உமியையும் எப்படி தூற்றி எப்படி பிரிக்க முடியும் கண்டிப்பாக வந்து பிரிக்கவே முடியாது இதெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தாவே நமக்கு புரியும் அடுத்தது காற்று ஒரு தூய பொருள் ஆகும் தவறு ஏன்னா காற்றில் நிறைய சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து இதாகும் அதனால் வந்து கண்டிப்பாக அது வந்து என்னது அடுத்தது திடப்பொருட்களில் இருந்து நீர்ம பொருட்களை பிரிப்பதற்கென பயன்படுத்தப்படும் வடிகட்டி என்பது ஒரு வகையான சல்லடையே இதை நம்ம முன்னே பார்த்தோம் அது வந்து என்னது தவறு ரைட் அடுத்தது தானியத்தையும் உமியையும் தூற்றுதல் மூலம் பிரிக்கலாம் பிரிக்கலாமா இல்லை அதுவும் என்னது தவறு சரிங்களா அடுத்தது காற்று ஒரு தூய பொருள் கட்டாயம் காற்று ஒரு தூய பொருள் கிடையாது அதை நம்ம முன்னே பார்த்தோம் இல்லைங்களா அது வந்து என்னது நிறைய மிக்சர்ஸ் இருக்கும் காற்றில் ஸோ அடுத்தது தயிரிலிருந்து வெண்ணெய் வண்டலாக்குதல் முறை மூலம் பிரித்தெடுக்கலாம் கண்டிப்பாக என்னது தவறான ஒரு இதாகும் நம்ம வந்து பாடங்களில் பார்த்த முடியுனாவே நிறைய முறைகள் உண்டு ஸோ கண்டிப்பாக தயிரிலேருந்து வெண்ணையை வந்து வண்டலாக்கும் முறையில் வந்து கண்டிப்பாக பிரித்தெடுக்க முடியா
ஃபஸ்ட்டு எளிதில் உடையக்கூடியது நொறுங்கும் தன்மை அது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா மண்பானை எளிதில் என்ன பண்ணிடும் ஈஸியாக வந்து உடஞ்சிடும் அடுத்தில் எளிதில் வளையக்கூடியது வளையக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒயர் ஈஸியாக வந்து அதை என்ன பண்ணலாம் வளைக்கலாம் இல்லைங்களா அடுத்தது எளிதில் இழுக்கலாம் என்ன அது ரப்பர் வளையம் எளிதில் அதை வந்து இழுக்கலாம் அடுத்தது எளிதில் அழுத்தலாம் அது என்னது நாலு பருத்தி மற்றும் கம்பளி எளிதில் வந்து அது என்ன பண்ணலாம் அழுத்தலாம் ரைட்டுங்களா அடுத்தது எளிதில் வெப்பமடையும் என்னது அப்படின்னா உலோக தகடு ஆங்கிலத்தில் நம்ம பார்க்கும் போது அது என்னன்னு சொல்லலாம் மெட்டல் பேன்னு சொல்லலாம் அப்போ எளிதில் வந்து அது என்னவாகிடும் ஹீட் ஆகும் நம்ம சப சமைக்கிறோம் இல்லையா அந்த இது ஓகேங்களா அடுத்தது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன இருக்குது அப்படின்னா கண்களால் பார்க்கக்கூடிய தேவையற்ற பகுதி பொருட்களை நீக்குதல் அது வந்து என்னன்னு சுண்ணாம்பு கட்டி காந்த பிரிப்பு முறை இதெல்லாம் வந்து இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து என்ன விடை வந்து ஒன்றுக்கு என்ன இதுவும் வந்து ஒரு மேட்ச் இதை ஃபாலோயிங் தான் சரிங்களா அதை வந்து நம்ம பார்க்கும் போதே இதாகிடும் ஃபஸ்ட் வந்து பாருங்கள் ஒன்று ஆவில் வந்து அஞ்சு உமி மற்றும் நெல் அடுத்தது வந்து பாருங்கள் ரெண்டு லேசான மற்றும் கனமான பகுதி பொருட்களை பிரித்தல் அப்போ ரெண்டுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு மூணு அப்படின்னா இரும்பு சார்ந்த மாசுக்கள் சரிங்களா அடுத்தது கரையாத மாசு பொருட்களை நீக்குதல் கரையாத மாசு பொருட்களை நீக்குதல் நாலு அரிசி மற்றும் கல் சரிங்களா அடுத்தது காந்த தன்மை கொண்ட பகுதி பொருளை காந்த தன்மை அற்ற பகுதி பொருட்களில் இருந்து பிரித்தல் நாலு என்னதுன்னு பாருங்க ஒன்று ஒன்று சுண்ணாம்பு கட்டி நீருடன் கலந்திருத்தல் சரிங்களா அடுத்தது அஞ்சாவது நீர்மங்களில் இருந்து திண்மங்களை பிரித்தல் நீர்மங்களில் இருந்து திண்மங்களை பிரித்தல் மணல் மற்றும் நீர் ஸோ மீண்டும் ஒரு டைம் பாருங்க கண்களால் பார்க்கக்கூடிய தேவையற்ற பகுதி பொருளை நீக்குதல் ஒன்று ஒன்றுக்கு என்ன அஞ்சு உமி மற்றும் நெல் சரிங்களா அடுத்தது லேசான மற்றும் கனமான பகுதி பொருட்களை பிரித்தல் எது ரெண்டு மூணு இரும்பு சார்ந்த மாசுக்கள் கரையாத மாசு பொருட்களை நீக்குதல் மூன்றாவது அரிசி மற்றும் கல் அடுத்தது காந்த தன்மை கொண்ட பகுதி பொருளை காந்த தன்மை அற்ற பகுதி பொருட்களில் இருந்து பிரித்தல் அப்ப நாலு என்னது ஒன்னு ஒன்னு என்னது சுண்ணாம்பு கட்டி நீருடன் கலந்திருத்தல் அடுத்தது நீர்மங்களிலிருந்து திண்மங்களை பிரித்தல் அஞ்சு மணல் மற்றும் நீர் ஓகே அடுத்தது ஒன்று அதே ஒன்றில் கண்களால் பார்க்கக்கூடிய தேவையற்ற பகுதி பொருட்களை நீக்குதல் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கைகளால் தேர்வு செய்தல் அடுத்தது லேசான மற்றும் கனமான பகுதி பொருட்களை பிரித்தல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்கு மூணு வடிகட்டுதல் மூன்றாவது கரையாத மாசு பொருட்களை நீக்குதல் மாசு பொருட்களை நீக்குதல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாவே தூற்றுதல் சரிங்களா அப்போ கரையாத மாசு பொருட்களை நீக்குதல் தூற்றுதல் நான்காவது காந்த தன்மை கொண்ட பகுதி பொருட்களை காந்த தன்மை அற்ற பகுதி பொருட்களில் இருந்து பிரித்தல் அப்போ நான்காவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காந்த பிரிப்பு முறை சரிங்களா அடுத்தது நீர்மங்களிலிருந்து திண்மங்களை பிரித்தல் ரெண்டு தெளிய வைத்து இருத்தல் அப்போ நீர்மங்களில் இருந்து திண்மங்களை பிரித்தல் தெளிய வைத்தல் தெளிய வைத்து இருத்தல் அந்த முறைக்கு எடுத்துக்காட்டு சரிங்களா அடுத்தது ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் பருப்பொருள் என்பது மிக மிக சிறிய துகள்களால் ஆனவை அப்போ பருப்பொருள்னா என்னது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சின்ன ஒரு ஆட்டம்ஸால் ஆன ஒரு பொருட்கள் அடுத்தது திண்மத்தில் துகள்களுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி திரவம் மற்றும் வாயுவால் ஆனவை அப்போ திண்மத்தில் வந்து ஒரு துகளுக்கும் இன்னொரு துகளுக்கும் உள்ள இடைவெளி எதனால் ஆனது திரவம் மற்றும் வாயு அடுத்தது நெல் தாவரத்திலிருந்து தானியங்களை டேஸ் மூலம் பிரித்தெடுக்கலாம் அப்போ என்ன முறை நெல்லை வந்து தாவரத்திலிருந்து தானியங்களை தூற்றுதல் ஓகே அடுத்தது உப்புமாவில் இருந்து கைகளால் தெரிந்தெடுத்த முறையில் மிளகாயினை நீக்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஹேண்ட் பிக்கிங் அதாவது நம்ம சாப்பிடும் போது உப்புமாவில் இருந்து என்ன எடுத்து இது பண்ணலாம் மிளகாய் எடுத்து போகிறது நம்ம கைகளால் தான் தெரிந்து தெரிஞ்சு எடுத்துப்பட முடியும் ரைட்டுங்களா அடுத்தது நீரில் இருந்து களிமண் துகள்களை நீக்க டேஸ் முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது நம்ம மேலேயே பார்த்தோம் நீர்லேருந்து களிமண்ணை வந்து தூக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாவே அது என்னது தெளிய வைத்து இருத்தல் அடுத்தது ஊசி பென்சில் மற்றும் ரப்பர் வளையம் இவற்றில் டேஸ் காந்தத்தால் கவரப்படும் எது கவரப்படும் ஈஸியாக பென்சிலும் கிடையாது ரப்பரும் கிடையாது ஊசி தான் அடுத்தது குழாய் கிணறுகளில் இருந்து பெறப்படும் நீர் பொதுவாக டேஸ் நீராக அமையும் தூய நீராக அமையும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது அளவீடுகள் செகண்டு பார்த்தது என்னது செகண்டு பார்த்தது விசையும் இயக்கமும் தேர்டு பார்த்தது நம்மை சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் ஸோ இப்போ இந்த மூணும் வந்து பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது வந்து பார்க்குறது என்னது 
யூனிட் ஃபோர் தாவரங்கள் வாழும் உலகம் ரைட்டா அடுத்தது அதில் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து பாருங்கள் குளம் டேஸ் வாழிடத்திற்கு உதாரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளம் வந்து ஒரு நன்னீர் வாழிடம் ஓகேங்களா நன்னீர் வாழிடத்திற்கு உதாரணம் தான் எது குளம் அடுத்தது த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா இஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இலை துளையின் முக்கிய வேலை என்ன அது ஒளி சேர்க்கை ஒளி சேர்க்கைனா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்போ என்ன பண்ணுது ஒளியிலிருந்து தனக்கு தேவையான உணவை வந்து இது பண்ணுறது எது தான் ஸ்டொமேட்டா சரிங்களா அதுதான் வந்து இலை துளைன்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது நீரை உறிஞ்சும் பகுதி என்னது நம்ம பார்த்தோம்னாவே வந்து தெரியும் இது வேறு தான் அடுத்தது நீர்வாழ் தாவரங்களின் வாழ்விடம் என்ன வாழிடம் என்ன அது நீர் தானே ரைட் அடுத்தது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் தாவரங்கள் நீரின்றி வாழ முடியும் நீர் இல்லாமல் தாவரம் வாழுமா வாழாது அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு அடுத்தது தாவரங்கள் அனைத்திலும் பச்சையம் காணப்படும் தாவரங்கள் எல்லாத்துலேயுமே பச்சையும் இருக்கா கட்டாயம் இல்லை சரிங்களா நிறைய வந்து பச்சையும் இல்லாமே இருக்குது சரிங்களா குளோரோஃபில் இல்லாமலும் இருக்கு அடுத்தது தாவரங்களின் மூன்று பாகங்கள் வேர் தண்டு இலைகள் வேறு தண்டு இலைகள் இது மட்டும் தான் இருக்குதா மூன்று பாகங்கள் தாவரத்தினுடைய மூன்று பாகங்கள் அப்ப இதுவும் என்னது தாவரங்களில் நிறைய பாகங்கள் உண்டு இல்லையா அப்ப வந்து இது என்னது இது தவறு அடுத்தது மலைகள் நன்னீர் வாழிடத்திற்கு ஓர் உதாரணம் அப்போ இது என்னது மலைகள் வந்து நன்னீர்ல இருக்குமா நன்னீர் வாழிடத்துல இருக்குமா மலைகள் குன்றுகள் அதெல்லாம் இல்லை இல்லையா அப்ப இது வந்து என்னது ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு அடுத்தது வேர் முட்களாக மாற்றுரு அடைந்துள்ளது ஆமா நம்ம வேறை நம்ம கவனிச்சு பார்த்தோன்னா முள் மாறி இருக்கும் இல்லையா ஸ்பைன்ஸ் மாதிரி அதாவது கொஞ்சம் அப்படியே இந்த சின்ன சின்ன ஸ்பைனா இருக்கும் பார்த்தோம்னாவே நமக்கு தெரியும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ அடுத்தது பசும் தாவரங்களுக்கு சூரிய ஒளி தேவை கட்டாயம் கரெக்ட் ஏன்னா பசுமை நிறையும் நிற நிறம் அதாவது பச்சை நிறமாக இருந்தால் கட்டாயம் அதுக்கு என்ன இருக்கணும் குளோரோஃபில் இருக்கு அப்போ குளோரோஃபில் இருந்தாவே அதுக்கு என்ன தேவை சூரிய ஒளி தேவை ரைட் அடுத்தது ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் புவி பரப்பில் நீரின் அளவு எழுபத்தி ஒரு சதவீதம் அப்போ அந்த பூமியில் நீர்னுடைய அளவு வந்து எவ்வளோ கவர கவராக இருக்கு எழுபத்தி ஒரு சதவீதம் அடுத்தது பூமியில் மிகவும் வறண்ட பகுதி என்னது ஈஸியாக சொல்லலாம் பாலைவனம் அடுத்தது ஊன்றுதல் உறிஞ்சுதல் இரண்டும் டேஸ் வேலை அதாவது ஒரு செடியை வந்து நல்லா ஃபிக்ஸாக பிடிச்சிக்கிறதுக்கும் அந்த செடியில் செடி வந்து தேவையான உணவுகளை உறிஞ்சிக்கிறதுக்கும் எது முக்கியமான பங்கு வகிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது கட்டாயம் வேர் ஓகேங்களா வேரின் வேலை அடுத்தது ஒளி சேர்க்கை நடைபெறும் முதன்மை பகுதி எது எது தான் இலைகளில் தான் நடக்குது அடுத்தது ஆணிவேர் தொகுப்பு டேஸ் தாவரங்களில் காணப்படுகிறது இருவித்திலை தாவரங்களில் காணப்படுகிறது ஸோ ஆணிவேர் தொகுப்பு வந்து இருவித்திலை தாவரங்கள் சரிங்களா அப்போ சல்லிவேர் தொகுப்பு எதில் காணப்படும் ஒரு வித்திலை தாவரத்தில் ஓகே ரைட் அடுத்தது மேட்ச் த ஃபாலோயிங் மலைகள் மலைகள் அப்படின்னா இதில் இருக்கிறது என்னது இமயமலை அடுத்தது பாலைவனம் அப்படின்னா வறண்டன் இடங்கள் அடுத்தது தண்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளைகள் அடுத்தது ஒளி சேர்க்கை அப்படின்னா எங்கே நடைபெறுது இலைகள் அடுத்தது சல்லி வேர் தொகுப்பு நம்ம மே மேலே பார்த்தோம் இல்லையா சல்லி வேர் தொகுப்பு அப்படின்னா என்னது ஒரு வித்திலை தாவரங்கள் ரைட் இப்போ அடுத்தது யூனிட் ஃபைவ் விலங்குகள் வாழும் உலகம் இப்போ நம்ம முன்னே பார்த்தது தாவரங்கள் வாழும் உலகம் இப்போ பார்க்குறது விலங்குகள் வாழும் உலகம் இதில் ஃபஸ்ட்டு நீர்நிலைகள் பாலைவனங்கள் மற்றும் மலைகள் ஆகியவற்றை சூழ்நிலை மண்டலம் என்று அழைக்கலாம் அதாவது இது வந்து ஹேபிடேட்னு சொல்லி ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் நீர்நிலைகள் பாலைவனங்கள் மற்றும் மலைகள் ஆகியவற்றை என்ன மண்டலம்னு சொல்லலாம் சூழ்நிலை அடுத்தது செல்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் விலங்குகளை டேஸ் மற்றும் டேஸ் என வகைப்படுத்தலாம் அதாவது செல்லில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒரு செல் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல செல் அவ்வளோதான் அப்போ ஒரு செல் மற்றும் பல செல் உயிரினங்கள் அடுத்தது பறவைகளின் வால் திசை திருப்பு கட்டையாக செயல்பட்டு டேஸ் பயன்படுகிறது நம்ம என்ன வாழும் திசையும் திசையும் திருப்பு கட்ட அப்படின்னா என்னது திரும்புவதற்கு தானே அதாவது சேஞ்ச் டைரக்ஷன் அண்ட் கிளைட் தேம் வைல் ஃப்ளைங் அதாவது வளைஞ்சி வளைஞ்சி பறக்கிறதுக்கும் திரும்புறதுக்கும் இப்படி திரும்புறது அப்படி திரும்புறதுக்கு அந்த என்னது பறவைகளின் வால் திசை திருப்பு வால் திசை வந்து எப்படி இருக்குது திருப்பு கட்டையாக செயல்படுகிறது ரைட் அடுத்தது அமிபா டேஸ் உதவியுடன் இடப்பயிற்சி செய்கிறது முக்கியமான கேள்வி போலி கால்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஃபால் ஸ்பீட் பொய்யான கால்களோடு கூட அது வந்து இடப்பயிற்சி செய்கிறது அடுத்தது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஒரு உயிரி வாழக்கூடிய அல்லது இருக்கக்கூடிய இடம் வாழிடம் எனப்படும் கரெக்ட் கன்ஃபார்மாக கரெக்டு புவியியல் அமைப்பு மற்றும் சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளும் புவியின் அனைத்து இடங்களிலும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் கட்டாயம் என்னது தவறு ஒரே மாதிரி இருக்கவே இருக்காது அடுத்தது ஒரு செல் உயிரியான அமீபா பொய்க்கால்கள் மூலம் இடப்பயிற்சி செய்கிறது இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம் சரி 
அடுத்தது பறவைகளால் ஒரே நேரத்தில் ஒரு பொருளை மட்டுமே பார்க்க முடியும் எஸ் கரெக்டு ஏன்னா அது ஒரு நேரத்தில் ஒரு பொருளை மட்டும்தான் பார்க்கும் அது அடுத்தது பேரமிசியம் ஒரு பல செல் உயிரி தவறு ஏன்னா பேரமிசியம் ஒரு செல் உயிரி அடுத்தது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்ததுதான் வெப்பமண்டல மலைக்காடுகள் புல்வெளிகள் மற்றும் பாலைவனங்களை டேஸ் என்று அழைக்கிறோம் நிலப்பரப்பு சுற்றுச்சூழல் அதாவது பயோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம எது எதெல்லாம் வெப்பமண்டல மலைக்காடுகள் புல்வெளிகள் மற்றும் பாலைவனங்களை நிலப்பரப்பு சுற்றுச்சூழல் என்று அழைக்கிறோம் சரிங்களா அப்ப நிலப்பரப்பு சுற்றுச்சூழல் என்றால் என்ன அப்படின்னா வெப்பமண்டல மலைக்காடுகள் புல்வெளிகள் மற்றும் பாலைவனங்கள் அடுத்தது சம் லிவிங் திங்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் ஏ சிங்கிள் செல் தே ஆர் கால் அதாவது ஒரு செல்லால் ஆன உயிரினங்கள் டேஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னா ஒரு செல் உயிரிகள் தான் அழைக்கப்படும் ஓகேங்களா அடுத்தது த பிரீத்திங் ஆர்கன் ஆஃப் ஏ ஃபிஷ் அதாவது மீனின் சுவாச உறுப்பு டேஸ் ஆகும் இது எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் செவுல்கள் அப்போ மீனின் சுவாச உறுப்பு என்னது செவுல்கள் ரைட் அடுத்தது கால்களில் உள்ள வலைநகங்களின் மூலம் பள்ளிகள் தரைகளில் டேஸ் என்ன பண்ணும் இறங்கும் அப்ப என்ன இறங்கும் அது கால்களில் உள்ள வலைநகங்கள்ல மூலம் பள்ளிகள் வந்து தரைகள்ல என்ன பண்ணும் அப்போ எது எது வந்து இறங்கும்னு கேட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன சொல்லணும் பள்ளிகள் சரிங்களா ஒட்டகங்கள் தங்கள் திமில்களில் டேஸ் சேமிக்கின்றன அப்படின்னா ஹம்ப்ல வந்து திமில்கள் அப்படின்னு சொன்னா ஹம்பு ஹம்புல எதை சேமிக்குது நீரை சேமிக்குது ரைட் அடுத்தது ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது என்னது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது அளவீடுகள் செகண்டு பார்த்தது என்னது விசையும் இயக்கமும் மூன்றாவது பார்த்தது என்னது நம்மை சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் நான்காவது பார்த்தது தாவரம் வாழும் உலகம் அஞ்சாவது பார்த்தது என்னது விலங்குகள் வாழும் உலகம் இப்போ ஆறாவது பார்க்க போகிறது என்னது ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன் அதாவது உடல் நலமும் சுகாதாரமும் நம் உடலின் தசைகளின் உருவாக்கத்திற்கு டேஸ் தேவைப்படுகிறது கண்டிப்பாக புரதம் தான் என்ன பண்ணப்படும் தேவைப்படும் அடுத்தது ஸ்கர்வி டேஸ் குறைபாட்டினால் உண்டாகிறது விட்டமின் சி அப்போ விட்டமின் ஏனா என்னது நைட் பிளைண்ட்னஸ் விட்டமின் பீனா என்னது பெரி பெரி விட்டமின் சீனா என்னது ஸ்கர்வி விட்டமின் டீனா என்னது ரிக்கட்ஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக் சரிங்களா அடுத்தது கால்சியம் டேஸ் வகை ஊட்டச்சத்துக்கான எடுத்துக்காட்டு ஆகும் என்ன வகையான ஊட்டச்சத்து தாது உப்புகள் தாது உப்புகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு எது கால்சியம் அடுத்தது நம் உணவில் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஏனெனில் பழங்கள்லையும் காய்கறிகளும் என்ன இருக்குது அவற்றில் அதிக அளவு புரதம் உள்ளது அடுத்தது பாக்டீரியா ஆர் டே வெரி ஸ்மால் டேஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் என்னது இது ப்ரோ கேரியோட்டிக் அப்படின்னா பாக்டீரியா அப்படின்னு சொன்னாவே என்ன ஞாபகம் வரணும் ப்ரோ ப்ரோ கேரியோட்டிக் ஓகேங்களா அடுத்தது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் நம் உணவில் மூன்று முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்கள் உள்ளன கண்டிப்பாக ட்ரூ என்னென்ன இருக்கு புரதம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் மற்றும் கொழுப்பு சத்துக்கள் ரைட் அடுத்தது நம் உடலில் ஆற்றலை சேமித்து வைக்க கொழுப்பு உதவுகிறது அக்மார் உண்மை சரி சரிங்களா ஆல் பாக்டீரியா ஹேவ் ஃபிளாஜெல்லாம் அனைத்து பாக்டீரியாக்களுக்கும் நீல் இலைகளை பெற்றுள்ளன தவறு எல்லா பாக்டீரியாவுக்கும் என்ன இல்லை ஃபிளாஜெல்லாம் எல்லா பாக்டீரியாவுக்கும் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அடுத்தது ஹீமோக்ளோபின் உற்பத்திற்கு இரும்பு சத்து உதவுகிறது உண்மையான ஸ்டேட்மெண்ட் சரி சரிங்களா அப்போ ஹீமோக்ளோபின் உற்பத்திக்கு என்ன தேவை என்ன சத்து தேவை இரும்பு சத்து தேவை அடுத்தது ஓம் புயிரியின் உடலுக்கு வெளியேயும் வைரஸ்களால் வளர்ந்து இனப்பெருக்க செய் இனப்பெருக்கம் செய்ய இயலவும் கண்டிப்பாக கிடையாது தவறு ஏன்னா வைரஸ் கெனாட் க்ரோ அண்ட் மல்டிப்ளை அவுட் சைட் ஹோஸ்ட் அதுக்கு கண்டிப்பாக என்ன தேவை ஒரு ஹோஸ்ட் ஒரு அதுக்கான ஒரு இனப்பெருக்கம் செய்கிறதுக்கான ஒரு இடம் தேவை ஹோஸ்ட் தேவை சரிங்களா அடுத்தது மால் நியூட்ரிஷன் லீட்ஸ் டு டேஸ் டிஃபிசியன்சி டிசீசஸ் அதாவது என்ன மால் நியூட்ரிஷன் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு அப்படின்னாவே என்ன தே ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ஏறினாவே குறைபாட்டு நோய்கள் வர ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்தது பெரியவர்களில் அயோடின் சத்து குறைபாடு டேஸ் நோயை ஏற்படுத்துகிறது முன் கழுத்து கமலை அதாவது காய்டர்னு சொல்லுவோம் அதாவது பெரியவங்களில் அயோடின் வந்து சத்து குறைவு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் முன் கழுத்து கமலை நோய் வந்து ஏற்படுத்தப்படு ஏற்படுது அடுத்தது விட்டமின் டி டிஃபிசியன்சி என்ன அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த இல்லையா ரிக்கர்ட்ஸ் அடுத்தது டைஃபாய்டு நோய் டேஸ் மற்றும் நீர் மாசு மாசு மாசுறுதலால் பரவுகிறது அதாவது டைபாய்டு நோய் டேஸ் மற்றும் நீர் மாசுறுதலால் பரவுகிறது உணவு மற்றும் நீர் சரிங்களா அடுத்தது குளிர் காய்ச்சல் டேஸ் நுண்ணுயிரியால் ஏற்படுகிறது என்னது இன்ஃப்ளூயன்சா அதாவது வைரஸ் இன்ஃப்ளூயன்சா என்பது ஒரு வகையான வைரஸ் அது எப்படி கம்யூனிகபிள் சரிங்களா அடுத்தது 
மேட்ச் இதை ஃபாலோ எங்க வைட்டமின் ஏ என்னது மாலை கண் நோய் நம்ம மேலே பார்த்தோம்ல வைட்டமின் பி பெரி பெரி வைட்டமின் சி ரிக்க ஸ்கர்வி வைட்டமின் டி ரிக்கர்ட்ஸ் வைட்டமின் இ மலட்டுத்தன்மை ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது அடுத்தது யூனிட் செவன் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன் கணினி ஒரு அறிமுகம் அப்போ முதல்ல கணினியின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார் சார்லஸ் பேபேஜ் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்தது கீழ்கண்டவற்றில் கணினியின் மறுவடிவம் எது அப்படின்னா கணினியோட மறுவடிவம் எது நம்ம கையில் இருக்கிற மொபைல் ஃபோன் தான் அப்போ கைபேசி அப்போ முதல் முதலாக கணினி அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ஆண்டு எது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு அதாவது முத்த முதல்ல கணினி அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ஆண்டு எது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு அடுத்தது கம்ப்யூட்டர்களுடைய ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமர் அதாவது நிரலர் யார் அப்படின்னு சொன்னால் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகஸ்டா அடா லவ்லேஸ் அகஸ்டா அடா லவ்லேஸ் ஈஸியாக சொல்லணும் அப்படின்னா லவ் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அப்போ அடா லவ் அதாவது ரொம்ப அடம் பிடிச்ச ரொம்ப அடம் பிடிச்ச லவ் பண்ணவர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ கணினியினுடைய முதல் ப்ரோக்ராமர் யார் அகஸ்டா அடா லவ் லேஸ் ஓகேங்களா அடுத்தது பொருத்தம் இல்லாததை குறிப்பிடுக பாருங்க கணிப்பான் கால்குலேட்டர் அடுத்தது அபாகஸ் அடுத்தது வந்து ஃப்ளாஷ் கார்டு அடுத்தது லேப்டாப்பு இந்த கணிப்பான் அபாகஸ் மடிக்கணினி எல்லாம் ஒன்றா இருக்கிறது ஆனால் எதுவும் ஒன்றா இல்லை மின் அட்டை அதாவது ஃப்ளாஷ் கார்டு ஓகேங்களா அடுத்தது டேட்டா இஸ் டேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா தரவு என்பது முறைப்படுத்தப்பட வேண்டிய விவரங்கள் ஆகும் அதாவது டேட்டா அப்படின்னு சொன்னாவே அதுக்கு வந்து ஒரு முறை தேவை முறைப்படுத்தப்பட்டனா எல்லாமே கோ எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி சீராக வச்சுருக்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சரிங்களா அடுத்தது உலகின் முதல் பொது பயன்பாட்டு கணினி என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனியாக் அதாவது அதை நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் இஎன்ஐஏசி நம்ம ஈஸியாக சொல்லணும்னா இனியாக் அப்படின்னு சொல்லிக்கோங்க அதனுடைய அப்ரிவேஷன் பாருங்கள் எலக்ட்ரானிக் நம்பரிக்கல் இன்டகிரேட்டர் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் அப்போ பொது உலகத்திலேயே முதல் பொது பயன்பாட்டு கணினி எது இனியாக் ஓகேங்களா அடுத்தது இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் டேஸ் டேட்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் டே டேட்டாவும் என்னது முறைப்படுத்தப்பட்ட விவரம் தான் அப்போ இன்ஃபர்மேஷனும் என்னது தான் அதுவும் முறைப்படுத்தப்பட்ட அது வந்து முறைப்படுத்தப்பட வேண்டிய இது வந்து முறைப்படுத்தப்பட்ட அப்போ டேட்டானா முறைப்படுத்தப்பட வேண்டிய இது வந்து என்னது முறைப்படுத்தப்பட்ட சரிங்களா ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் என்னென்னா டேட்டானா சரி பண்ணி நம்ம அதை வந்து இது பண்ணணும் ஆனால் இன்ஃபர்மேஷன்னா ஆல்ரெடி அது சரியாக இருக்கிறது தான் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷனாக கொடுக்கணும் நமக்கு தெரிகிற விஷயந்தான் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அந்த தெரிஞ்ச விஷயம் சரியாக இருக்கணும் ஆனால் டேட்டான்றது எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து சரி ஆக்கி வைக்கணும் புரியுதுங்களா அடுத்தது ஐந்தாம் தலைமுறை டேஷ் நுண்ணறிவு கொண்டது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பிப்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் வந்து என்னது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அடுத்தது டேஷ் இஸ் த டிவைஸ் தட் யூசஸ் இண்டெக்ஸ் நம்பர் அதாவது குறியீட்டு எண்களை பயன்படுத்தி கணக்கிடும் கருவி என்னது அபேக்கஸ் நம்ம ஏற்கனவே மேலே பார்த்தோம் இல்லையா நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் டிவைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் டிவைஸ் அப்போ இதுவும் கணினி சம்மந்தப்பட்டது தானே அப்போ அபேக்கஸ் சரிங்களா அடுத்தது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கணினி ஒரு மின்னணு இயந்திரம் சரி கணினியை கண்டறிந்தவர் சார் ஐசக் நியூட்டன் தவறு என கணினியை கண்டறிந்தது யார் சார்லஸ் பேபேஜ் அடுத்தது கணினி கணக்கீடுகளை மிக விரைவாக செய்யும் கரெக்ட் அத்மார்க்கு கரெக்ட் அதெல்லாம் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பொறுத்துக்க சரிங்களா முதல் தலைமுறை வெற்றிட குழாய்கள் சரிங்களா இரண்டாம் தலைமுறை மின்மய பெருக்கி மூன்றாம் தலைமுறை ஒருங்கிணைந்த சுற்று நான்காம் தலைமுறை நுண் செயலி ஐந்தாம் தலைமுறை செயற்கை பாருங்க இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு பாருங்க முதல் தலைமுறை வெத்து வெத்துன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் எப்படி ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் எப்படி வெத்து அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாம் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் எப்படி மின்மய பெருக்கி அப்படின்னா மின்னுன்னு அது எலக்ட்ரிக்கல் அப்போ முதல்ல வந்து வெத்தாக இருக்குது அடுத்தது வந்து என்னது கரண்ட்டு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் கொடுக்குறாங்க மூன்றாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சேர்த்துறாங்க ஒருங்கிணைந்த சுற்று அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்று சேர்த்தல் நான்காம் தலைமுறை வந்து என்னென்னா நுண் செயலினா மைக்ரோ அதாவது மைக்ரோ ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது சின்னதாக கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்போ நான்கு அப்படின்னா சின்னதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐந்து அப்படின்னு சொன்னால் செயற்கை நுண்ணறிவு நம்ம ஏற்கனவே மேலே பார்த்தோம்ல ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்போ பாருங்கள் முதல் தலைமுறை அப்படின்னா வெத்து ரெண்டாவது தலைமுறைனா கரண்ட்டு அதாவது மின் 
மூன்றாவது தலைமுறை அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று சேர்த்துறதுன்னு அர்த்தம் நான்காவது தலைமுறை அப்படின்னு சொன்னால் மைக்ரோ சின்னது ஐந்தாவது தலைமுறை அப்படின்னு சொன்னால் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் செயற்கை ஓகேங்களா ஸோ இதோட நமக்கு சிக்ஸ்த்து ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் வந்து க்ளோஸ் ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் அளவீடுகள் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் விசையும் இயக்கமும் மூன்றாவது வந்து நம்மை சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் நான்காவது வந்து தாவரம் வாழும் உலகம் அஞ்சாவது வந்து விலங்குகள் வாழும் உலகம் ஆறாவது ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன் அதாவது நமக்கு என்னென்னலாம் வந்து சத்துக்கள் தேவை என்னென்னலாம் சத்துக்கள் இல்லைன்னா குறைபாடுகள் ஸோ இதை நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன பார்த்தோம் கம்ப்யூட்டர் கணினி கணினியை பற்றிய ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த சிக்ஸ்த்து ஃபஸ்ட் டேர்மில் நம்ம பார்த்துருக்கிற விஷயங்கள் ஸோ இதனுடைய அடிஷன் தான் நம்ம இனி வர போகிற ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ இதோட சிக்ஸ்த்து ஃபஸ்ட் டேர்ம் கம்ப்ளீட் ஆகுது தேங்க்யூ